，真舒服。就先穿你的了。哎呀，我是有洁癖的，请你不要乱动我的衣服，赶紧去换了。换就换。哎，你干嘛？你不是让我换了吗？男女有别，你怎么可以在我面前换衣服呢？回房间里换。反正我都这样了。换了又能怎么样？我回房间，我要工作了。以后请你不要在我面前晃来晃去的。为什么呀？我又没有发出声音。因为你的形象影响到我了。形象？喝酒吗？你看我像是那种会陪别人喝酒的人吗？嗯、啊。哎呦！哎呀！有什么事就说吧。最近我好像是被那个火灾给吓到了，然后经常会出现一些幻想。什么幻想？我在幻想。在很多很多年以后，你们，我们地球人，科技就会变得特别的发达，然后大家就可以自由自在的去宇宙飞行。本来我就是一个渺小的普通人，能力差又没有钱，在自己的星球上一点地位都没有。可是有一次我到了另一颗星球上，突然就变成一个有超能力的外星人。然后呢？然后我就爱上了这颗星球。它好大呀，好多的美食，非常好看的景色，还有很多很多我们星球上没有的东西。最重要的是，这里面的人都对我特别好，他们帮助我，温暖我，还救我，让我知道了什么是温暖。你该不会是不想回去了吧？我也不知道。我原本以为我想留在这里。可当我知道我真的被抛弃了，永远也回不去的时候，我是真的会感到害怕。你害怕什么？嗯，在一颗不属于自己的星球上，我永远都是一个异类，我永远都是孤独的一个人。那谁跟你说他们就是同类的？即使是生在同一个星球的人，同一个城市，甚至是同一个家庭。他们也都是各自不同的。有的人看似表面风光，但背地里却是用尽手段，做出一些连自己都觉得不耻的事；而有的人看似很开心，但实际上却是孤独的。还有些人看上去什么都有了。
但是什么都抓不住，什么都不记得了。真的吗？就算你是个特别的人。你也是很多艺人中的其中一个。每个人都是在孤独和害怕中生活的，所以你只要把自己当作是一个，一个稍微不同的人，不就行了吗？对啊，稍微不同的人，何江。哎，没事吧？嗯，没。好难喝，你看那颗星星，就在那儿。那颗星星啊，上面所有的星星都是彩色的，还有那颗，在那儿呢，看到了吗？就那儿，那颗星星上面所有的星星都会像流星一样。哦，我好想去那儿啊。可是，一直都没有去成。还有呢？还有那颗，那颗每天都会在凌晨的时候发出特别大的白色的光。每次他们都想带我去，可是每次都没去成。起得这么早？早啊。我已经恢复的差不多了，又不能天天赖着你。嗯，这个是韩助理送来的早餐，我就当借花献佛，谢谢你了。你的意思是说，你要搬回餐厅了？嗯，我已经想好了，从今天开始呢，我打算好好上班，然后踏踏实实的生活在这里。如果没什么事儿的话，我今天就可以去上班了。也好。之前蓝宝石的事是我误会你了，你放心吧，再过两天我就可以抓到凶手了。那个蓝宝石的案子，你们还在查啊？当然了，这关系到公司的利益，我一定会严肃处理的。那要是你们找到了那个凶手，会怎么处理他？看情况吧。如果能找回蓝宝石，我不会追究他的。那如果那个蓝宝石已经毁了呢？那他就是蓄意破坏，我只能报警了。赶紧吃吧，吃饱了我送你走。